Goedendag, mijn naam is Jannie van Schuilenburg en ik ga je vandaag wat uitleggen over de basistechnieken van Pergamano. We beginnen met het overtrekken van ons patroon. Voordat we verder gaan moeten we de inkt eerst schudden. Op het moment dat je het kogeltje hoort, dan is het goed. Als je je pennetje erin doopt, niet te diep dopen, tot aan het gaatje van je pennetje. En daarna voorzichtig je patroon overnemen. Druk ook niet te hard, want dan krijg je dikke lijnen. En als je een keertje naast je patroon zit, of het is niet helemaal zoals het moet, laat het dan gaan, want niemand kent je patroon behalve jij. En anders zou je twee lijntjes krijgen. Ik doe nu een gedeelte van het patroon en ga nu de lijn trekken die hier omheen zit. Daarvoor gebruiken we een lineaal. En ik gebruik deze lineaal op zijn kop, want deze lineaal heeft een aflopende kant. En wanneer ik hem dan neerleg, kan de inkt er niet onder kruipen. Ik trek niet te snel de lijnen. En na iedere lijn die ik getrokken heb, veeg ik hem eventjes af met een tissue. Na gebruik maak ik mijn pen schoon. In water. Ik doe dat niet te diep. Want... Anders zou er water in het pennetje van binnen kunnen komen. En dan zou je bij een volgende keer het gebruik een druppel water op je werk vinden. Als je een kaartje hebt met een perforatiepatroon, ga je dat na het overtrekken perforeren. Ik gebruik nu de viernaaldspen. En ik zorg dat de stip aan de voorkant blijft. Wanneer ik tussen deze perforaties nog wil ciseleren, dan moet ik niet te diep prikken. Want anders verliest het perkamentpapier zijn sterkte. Houd je pen goed rechtop en probeer vooral niet te draaien. Na het perforeren haal ik zo meteen mijn patroon onder het perkamentpapier vandaan. En dan kunnen we gaan ciseleren. Ciseleren doe je bijna altijd op de achterkant. Dus we keren het om. En perkamentpapier dat is zo bijzonder omdat het elastisch is. Deze elasticiteit die moet je langzaam oprekken. Anders dan scheurt namelijk je papier. Daarom begin je eigenlijk altijd met de grootst mogelijke kogel om tot een mooi resultaat te komen. Nu kan ik een kleinere kogel nemen en daardoor worden de randen scherper en wordt het papier witter. Wat ook belangrijk is, is dat je goed tegen de lijnen aanwerkt. En dat kan ik je laten zien op de volgende manier. Daarvoor heb ik op een restje perkamentpapier een witte lijn getrokken. En ik heb de extra grote kogel genomen. Je zou eigenlijk denken van, je durft niet over de lijn heen. Dus als ik hier naartoe kijk, dan kijk ik naar mijn kogel en dan raakt hij de lijn niet. Of eigenlijk net, ga ik nu ciseleren, dan zie je dat je een heel gedeelte openlaat. Daarom neem ik eigenlijk het midden van de kogel en die zet ik op de lijn. Dan lijkt het alsof ik er overheen ga, maar de druk van de kogel is in het midden. En zoals je ziet, ga je niet over de lijn heen. Wanneer het wat stroever gaat, het ciseleren, dan gebruik ik de Pergasoft. Ik doe mijn kogel daar even in en daardoor ciseleert het makkelijker. Ik gebruik dat spaarzaam, want als je dat heel veel gebruikt, dan knipt het straks wat lastiger. Er zijn diverse mogelijkheden om te ciseleren en ik laat je er graag een aantal zien. We gaan beginnen met het vol ciseleren. Je volgt met je pen de vorm van het blad. Je gaat heen en weer op allerlei manieren en je gaat niet in één keer te diep omdat je dan witte gedeeltes krijgt die je later niet meer netjes krijgt. Ik neem nu een andere kogel, een kleinere en daarmee maak ik het perkamentpapier nog witter. Een tweede mogelijkheid is schaduw ciseleren. Ik begin weer met de grote kogel en ik ga vanaf de rand naar binnen en trek eigenlijk kommaatjes. 
Je begint met stevig duwen en wipt de pen eigenlijk omhoog. Je ziet ook dat ik er een paar keer overheen ga, zodat het papier kan wennen aan de druk. Nu neem ik de kleine kogel en ik maak kortere veertjes, want we noemen dit ook wel de veertjestrek techniek. En mocht je het randje nog witter willen, dan neem je de extra kleine kogel en maak je daarmee nog kortere lijntjes. Je kunt deze techniek ook toepassen door te ciseleren vanaf het hart. Ook daarbij kun je dus weer de grote, de kleine met kortere veertjes en de extra kleine met nog kortere veertjes maken. We kunnen ook ciseleren binnen een vlak, maar dan niet de randen raken. Dat geeft ook weer een heel apart effect. Na de grote kogel neem ik de kleine kogel om wat scherpere randen te krijgen. En ga ook weer heen en weer. Verder kun je ook de extra kleine kogel gebruiken om stippen te zetten. En dat geeft een beetje een grasachtig effect. En er is ook een mogelijkheid om met gekleurd perkamentpapier en de prikpen en een lineaal te werken. Het gekleurde perkamentpapier gaat met de matte kant naar beneden. Ik leg mijn lineaal tegen de rand en houd mijn pen onder een hoek van zo'n 45 graden. En daarmee trek ik voorzichtig een lijn. Het resultaat is een heel dun, fijn lijntje, wat ook prachtig als kader om een werkstuk gebruikt kan worden. Voordat we gaan perforeren, kunnen we tussen de viernaaldsperforaties nog kleine stippen ciseleren. Begin dan vooral in het midden en houd je kogel daar en draai dan voorzichtig naar buiten. Daardoor krijg je geen oog. Dat is een zwart puntje in het midden wat niet geciseleerd is. Als we daarmee klaar zijn, dan kunnen we het werk omkeren en dan kunnen we verder met het perforeren. Ik begin met de twee naaldsperforaties langs de witte lijn. Hierbij zorg ik dat de stip weer naar voren wijst en dat de naald die het dichtste bij mij is, die gaat steeds in het vorige gaatje waardoor de afstand gelijk blijft. Op deze manier krijg je een hele mooie en regelmatige prikrand die je later uit kunt knippen. Als we helemaal rond zijn, kunnen we de vier naaldsperforaties nog wat dieper maken, zodat we daar straks ook in kunnen knippen. Ik zet mijn naald weer in de gaatjes die ik eerst gemaakt heb en houd hem goed rechtop. Ik prik nu wat dieper en op deze manier zien we de gaatjes duidelijk ontstaan. Ik ga jullie nu wat uitleggen over het knippen, want het knippen gebeurt altijd na het perforeren. Bij pergamano gaat je middelvinger in het linkergat en je wijsvinger in het rechtergat en je duim houdt het vast. Je zet de punt van je schaar in de gaatjes en je laat daarna je schaartje zakken. En je ziet al dat het schaartje een puntje wil maken. Naast zakken laat je ook je duim iets naar links zakken. Daardoor komt het puntje in het midden. En zo komt er een perfect kruisje. Een lijntje knip je van links naar rechts. Bij het knippen leggen we de perforeermat onder het werkstuk en op onze vinger. Na het bewerken van het perkamentpapier kunnen we dit op diverse manieren bevestigen op de kaart. Dat kunnen we doen met pergaglue. Dan doe je een klein drupje op een perforatie. En wanneer je dit dan erop legt en voorzichtig vastduwt, droogt het transparant op. Een heel leuk alternatief om perkamentpapier vast te zetten is met brets. Je kunt het ook borduren. Dan neem je dus één hoekje wat je dus niet knipt. En daar kan je dus een kruisje met een leuke kleur draad gebruiken. En je kunt natuurlijk ook een sneetje zetten in het onderliggende perkament en dan schuif je het perkament ertussen. Ik heb nu een aantal basistechnieken van Pergamano aan jou uitgelegd. Ik hoop dat je er veel plezier aan zult beleven.